Ja, hallo, ich bin's wieder, Martin von der Foto Akademie. Und ähm, in diesem Video will ich ein bisschen näher darauf eingehen, warum ich nicht nur wegen der Möglichkeit der Leistungseinstellung diese Möglichkeit verwende, die ihr hier seht. Also ich benutze sehr, sehr viel diese Blitze. Bin schon sehr, sehr lange gewohnt. Bin es auch schon lange gewohnt, von der Kameraposition diese Blitze zu steuern. Ich habe damals bei Minolta zum ersten Mal das gesehen, weil ich von der Minolta-Seite komme. Sony hat es dann halt weitergemacht. Und ähm, auch die anderen sind so schlau gewesen und haben nach und nach diese Möglichkeiten geboten. Sei es Nikon oder Canon mit gewissen Einheiten, die man auf die Kamera stecken konnte und von der aus man schon Möglichkeiten hatte. Ich bin jetzt mittlerweile immer noch dabei, Sony zu verwenden, aber ich benutze nebenbei auch noch Nikon. Und auch die haben halt die Möglichkeit, entweder von der Kamera bei meiner D700 oder eben bei dem SB900, den ich hier habe, den benutze ich als, auf der Kamera als Steuergerät, habe ich halt direkt die Möglichkeit, im Menü das zu verändern. Ich kann es in der Kamera machen, da kann ich zwei verschiedene Gruppen steuern. Mit dem hier kann ich ein, doch deutlich noch mehr machen. Also ich habe insgesamt vier, äh, drei Gruppen, Entschuldigung, wo ich jeweils vier Kanäle habe. Und da kann dadurch halt sehr, sehr viele Blitze steuern. Ich brauche es persönlich nicht, aber es ist ähm, direkt einfacher, das hier auf diesem Hintergrunddisplay zu machen, als auf dem Kameramenü, wo ich immer hin und her springen muss. Hier kann ich direkt auf die Blitze zugreifen und die Leistung verändern. Wie gesagt, ich bin das schon gewohnt von, von Minolta oder dann auch von Sony. Ich habe auch schon ein System von Canon verwendet, was funktioniert mit einer extra Einheit auf der Kamera. Auch Nikon hat eine extra Einheit für die Kamera, also man muss nicht unbedingt den teuren Blitz kaufen. Das muss natürlich auch kein SP900 sein. Selbst diese Sigmas, die ich jetzt hier eingebaut habe, können dieses auch schon, sind deutlich günstiger. Es gibt sicherlich noch andere Hersteller, die diese Programmfunktion bieten. Ich habe da aber noch nicht so viel ausprobiert. Manuell geht natürlich alles. Auch meine Sony verwende ich mit meinen auf Nikon abgestimmte Blitze. Da funktionieren sie dann ganz normal als Slave-Blitze. Ich löse sie aus und stelle alles manuell ein, so wie man es halt im Studio machen würde mit einem Belichtungsmesser oder halt ähm, per Histogramm oder Kameradisplay, wie man es halt gewohnt ist, wie es selber macht. So verwende ich halt diesen Output für diese Blitze. Das andere ist halt noch für mich, deswegen habe ich mich entschieden, mit diesen kleinen Geräten zu arbeiten. Sie sind leicht und tragbar. Ich habe natürlich Nachteile. Die Batterien sind schneller leer als ein großer Pack für Studioanlagen. Ähm, die Recycling-Time, also das Wiederaufladen der Blitze, falls ich mit voller Leistung feuere, ist doch deutlich länger als natürlich beim großen Battery Pack von Profoto, Elinchrom, ähm, ja, Valimax hat ja auch mittlerweile ein. Oder wer halt noch ganz, ganz viel Geld hat, kann natürlich Broncolor nehmen. Ich denke mal, es gibt noch andere, die das haben. Hänsel natürlich, ganz groß auch. Ähm, sehr, sehr schöne Einheiten. Beste für mich wäre als Alternative, wenn ich auf Studio rübergehen würde, ohne jetzt Werbung zu machen, ich werde auch nicht bezahlt dafür, aber persönliche Meinung, weil ich halt sage, ich will was Kleines haben, was ich tragen kann draußen in der Landschaft oder bei Streetfotografie, wäre noch Elinchrom, der Ranger, sehr, sehr leicht, sehr, sehr kleine Einheit. Auch die ist sehr, sehr schön tragbar. Man kann den Battery Pack auf die Schulter nehmen, hat wirklich nur einen winzig kleinen Blitzkopf und kann damit annähernd so flexibel arbeiten wie mit diesen kleinen Geräten. Das wäre also für mich noch eine Alternative, wenn ich Studioblitze benutzen möchte, wenn ich verschiedenste Studio-Softboxen verwenden möchte, würde ich halt auf sowas zurückgreifen, was tragbar ist. Oder wenn es einen anderen Hersteller gibt, der einen leichten Akku-Pack hat, ich sage mal so im 2-Kilo-Bereich, würde ich das dann vorziehen, dem beispielsweise des großen Broncolor, Profoto oder Hänsel, wobei die Akkus doch sehr, sehr schwer sind, Super schön draußen zu verwenden, wenn ich weiß, wo ich fotografiere, da kann ich auch ein 5 Kilo, 6 Kilo Akkupack hinstellen, 
ähm, schöne große Softbox oder Octabox aufbauen, gar kein Problem, geht nichts drüber, wenn ich so viel Power habe, 1200 Wattsekunden, 2400 Wattsekunden oder noch mehr, wer halt genug Geld hat. Ähm, für mich ist das aber uninteressant, ähm, ich benutze diese kleinen Geräte, wie gesagt, wenn ich auf Studio gehen möchte, dann würde ich, wie gesagt, Elinchrom verwenden, ist leicht, ist tragbar und der Skyport von Elinchrom bietet mir auch halt den Vorteil von meiner Kameraposition, die Leistung der Blitze zu verstellen, das wäre mit der nächste Grund. Ich weiß, Hänsel hat ein System, ich weiß, Profoto hat ein System, aber wie gesagt, ich habe bei denen noch nicht gesehen, dass die halt ein Battery Pack haben, was so leicht ist. Und deswegen erwähne ich halt entweder Hotshoe Flashes oder eben den Ranger von, von Elinchrom, weil es eben leicht und tragbar ist. Und das ist für mich mit der nächste Grund, warum ich so ein System verwende. Ich will tragbar sein, ich will flexibel sein. Es soll leicht sein und es soll in eine Tasche, kleine Tasche reinpassen. Das ist für mich ähm, das A und O was ich machen möchte, von der Kameraposition aus die Blitzleistung einstellen und ich will flexibel sein, es soll leicht sein, ich muss es in wenig, in, einem kleinen, in einer kleinen Tasche verstauen können. Ja, das war es für dieses Video von mir. Ich bedanke mich für euer Interesse, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.